everyone, this is Zainul Arfin from Tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. And in this session, we will talk about chapter number 3, a brief overview of what chapter is, what content is, what are the things that are told and what you can expect to read chapter. I will tell you the brief details about those things as well. So, let's get started with the topic. The first thing is that चैप्टर का नाम ही है बायोडायवर्सिटी या आपकी बुक का चैप्टर थ्री है और इसका नाम है बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो मींस लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डायवर्सिटी इज वैरायटी वैरायटी से निकला तो बात ही यहां से आती है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं इतनी वैरायटी है एनिमल्स की प्लांट्स की फिर आप मरीन लाइफ की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे तो अभी तक एक्सप्लोर्ड ही बहुत थोड़ा सा पार्ट है सीज का तो वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से हमें इम्पैक्ट करती है और हम उसे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं पहली चीज़ तो ये आगे फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम लोगों के लिए कि हम बायोडाइवर्सिटी को अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ उसमें है फूड कि हमें अगर खाना मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है वी आर ईटिंग समथिंग हम कंज्यूमर्स हैं एनिमल्स आर ऑल कंज्यूमर्स हम प्लांट्स भी खाते हैं और मीट को भी यूटिलाइज करते हैं डेरी को भी यूटिलाइज करते हैं तो फूड हमें अगर मिल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि देर इज वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल देर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल दैट वी कैन कंज्यूम एज फूड फिर मेडिसिन की बात आ जाती है ऑलमोस्ट एवरी मेडिसिन वंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज भी होते हैं जैसे लाइक पॉइजन के केसेज में जो स्नैक वैनम होता है स्कॉर्पिन का वैनम होता है ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही आती हैं फिर तीसरी बात आ जाती है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल की हमारे जितने भी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वुड हो गई फिर हमारे पास जो पेपर इंडस्ट्री है हमारी वो सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है फिर क्लोथिंग जो है हमारी कपड़ा या पहले होता था सिल्क है जो सिल्क है वो भी मॉम से आती है जो कॉटन है वो एक प्लांट से आती है फिर हमारे जो इको सिस्टम मेनटेन हुए हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि देर इज़ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल इन देयर फूड चेंज जो हैं वो जो हैं बैलेंस्ड हैं एक दूसरे को खा रहा है दूसरा तीसरे को खा रहा है सबसे ऊपर कोई है सबसे नीचे कोई है सो ये सारी चीज़ें मेनटेन इसी हुई हुई हैं कि हमारे पास एक डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इसके साथ साथ ये जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकल्स हैं उन्हें भी जो है मेंटेन करते हैं यानी वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और जो हमारी सॉइल्स हैं उनको फर्दर फर्टाइल बनाते हैं लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिले अठारह ऐसी ज्यादा बोर्ड के वीडियो लेक्चर पास पेपर सोल्यूशन बुक नोट एम सी और बहुत कुछ आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान फिर इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है यानी हमारे पास 1.5 मिलियन एनिमल्स की स्पीशीज है 0.5 मिलियन प्लांट्स की स्पीशीज है तो हम उन्हें कैसे उनका रिकॉर्ड रखें कैसे उनको स्टडी करें उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम उनको क्लासीफाई करें तो क्लासीफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी की अब क्लासीफिकेशन ऐसे ही नहीं कि बस किसी को भी उठा के इधर कर दिया उधर कर दिया क्लासीफिकेशन के पीछे बहुत सारा मेहनत है बहुत सारी उसकी रीज़न्स हैं उसकी बेसिस हैं एम्स हैं प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है और ये बहुत अरसे से एक अरसा दराज से साइंटिस्ट जो हैं वो चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं अर्लियर टाइम्स में सिस्टम्स चेंज होते थे बट अब हमने एक फिक्स सिस्टम बना लिया हुआ है तो जो क्लासिफिकेशन के एम्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उसमें टेक्जोनमी का जिक्र आ जाता है कि टेक्जोनमी एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की फिर साथ साथ एक और ब्रांच है दैट इज़ सिस्टमेटिक्स उसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से स्पीशीज औरजिनेट हुई और उनके इंसेस्टर्स कौन थे जब टेक्जोनमी की बात आती है तो हमने एक हेरारकी बनाई हुई है उसे हम कहते हैं टेक्जोनमिक हेरारकी हमारे पास टेक्जा हैं यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है और उन ग्रुप्स को नाम दिए गए हुए हैं और वो भी एक हेरारकी के फॉर्म में आते हैं ऊपर वाइड होता है और आहिस्ता 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 आते हैं वो बहुत स्पेसिफाइड हो जाता है जैसे हम फाइलम से शुरू करते हैं फाइलम से क्लास पर आते हैं 
क्लास से ऑर्डर पे आते हैं ऑर्डर से फैमिली पे आते हैं फैमिली पे एक जीनस होता है जीनस से हम स्पीशी पे आ जाते हैं स्पीशी जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या हरारकी में ये सबसे नीचे होता है या सबसे स्पेसिफिक हरारकल टेक्सा है फिर कैसे हमने क्लासिफिकेशन शुरू की किस तरह से सिस्टम डेवलप हुए वो हिस्ट्री ऑफ क्लासीफिकेशन में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास एक एंशंट सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम उसमें दो ही जो किंगडम्स थे एनिमेलिया एंड प्लांट आए अब एनिमल्स लाइक like चीज़ें जो हैं वो एक जगह आ गई और प्लांट लाइक like चीज़ें एक जगह आ गई लेकिन अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें एनिमल्स के करेक्टर्स भी थे और प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स भी थे जैसे कि युगलिना जो है उसमें यह मसला आ रहा था एक यूनिसेल ऑर्गेन यू करियोटिक ऑर्गेनिज्म है फिर उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक नया सिस्टम दे दिया गया दैट इज थ्री किंगडम सिस्टम उसमें तीन बन गए एनिमल्स प्लांट्स एंड प्रोटेस अब जो प्रोटेस हैं उनमें युगलिना और उस तरह के मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को एंटर कर दिया गया यानी उस ग्रुप में डाल दिया गया लेकिन फिर भी कुछ मसाइल थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं था यू करियोटिक एंड प्रो करियोटिक सेल का और जो फंजाए थे उनको प्लांट्स के साथ डाल दिया गया था अब फंजा जो हैं वो प्लांट्स से बहुत डिफरेंट हैं उनका जो नेचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स तो इस मामले को भी सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम आ गया दैट इज़ द फाइव किंगडम सिस्टम उसमें फिर हमारे पास पांच किंगडम बन गए मुनरा प्रोटिस्टा फंजाए प्लांटाए एंड एनिमेलिया अब मुनरा में सारे प्रोकेरियोट्स आ गए और बैक्टीरिया वगैरह आ गए प्रोटिस्टा में यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आ गए फंजाए में सारे मोल्ड्स और इस तरह की चीज़ें आ गई प्लांटाए में प्लांट्स आ गए और एनिमल्स में एनिमल्स तो इस तरह से फाइव किंगडम सिस्टम हमें दे दिया गया Tutoria. Pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान उसके बाद ये हुआ कि अब सिस्टम तो बन गए लेकिन अब हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम भी होना चाहिए जिसे हम कहते हैं बायोनॉमियल नॉमन ये ऑर्गेनिज्म की नेमिंग का एक पर्टिकुलर मेथड है जिसको फॉलो करते हुए किसी भी एनिमल uh, का किसी भी प्लांट का किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है उसमें पहला नाम जो होता है वो जीनस का होता है और दूसरा नाम जो है वो स्पीशी का होता है जीनस का जो नाम होता है उसको कैपिटलाइज किया जाता है उसके फर्स्ट लेटर को स्पीशी के नाम को नहीं किया जाता और इसको अटैलिक्स में लिखा जाता है तो इस तरह से साइंटिफिक uh, नेमिंग की जाती है जिसको बायोनॉमियल नॉमन क्लेचर कहते हैं यहाँ तक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सारी बातें ख़त्म हो गई हैं फिर बात आ जाती है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है और उसको कंजर्व करने के साथ साथ हमारा इम्पैक्ट यानी ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर तो उसमें ह्यूमन इम्पैक्ट की बात आए तो हम लोग हर तरह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन और ओवर का डिफॉरेस्टेशन में ये होता है कि अर्बनाइजेशन और दूसरे डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या टिम्बर या पेपर किसी भी इंडस्ट्रियल बेस चीज़ों के लिए वुड काट ली जाती है फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते हैं या वहाँ पे सड़कें बन जाती हैं नई सोसाइटीज़ बन जाती हैं या वो जो वुड है वो फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज़ हो जाती है या हम उससे पेपर बना लेते हैं सो so, ये एक्टिविटीज़ की वजह से जो हैबिटेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिज़म का कि ओवर टाइम ऑर्गेनिज़म आर लूजिंग हैबिटेट हैबिटेट ना होने की वजह से वो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं उनकी लाइफ को ख़तरा है और ऐसा ऐसा वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं फिर दूसरी जो बात है उसमें वो ओवर हंटिंग की है कि हंटिंग को स्पोर्ट बना लिया गया है कि एंशंट टाइम्स में हंटिंग एक मजबूरी थी कि इंसान ने सरवाइव करना था तो उसे हंट करना ही था लेकिन अब जब हम इतनी सारी चीज़ों को डोमेस्टिकेट कर चुके हैं इतने सारे हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स अवेलेबल हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं फार्म्ड एनिमल्स हैं स्टिल हंटिंग इज़ अ स्पोर्ट और स्पोर्ट के लिए जो हंटिंग होती है वो उससे इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है जिन जो वो स्पीशीज जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं वो ओवर हंटिंग की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं और वो स्पीशीज जो अभी इंडेंजर्ड नहीं भी हैं अगर उनकी भी ओवर हंटिंग हो तो वो भी उस जो है लिस्ट में चली जाती हैं कि दीज आर इंडेंजर्ड और थ्रेटन स्पीशी लाया पाकिस्तान के मेट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 
जहाँ भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड के वीडियो लेक्चर पास पेपर सोल्यूशन बुक नोट एम सी क्यूज क्विजेस और बहुत कुछ आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियो एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती इंसानों ने जो मिसाइल खड़े किए हैं उनके हल की भी कुछ ना कुछ कोशिश की की जाती है तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में भी हैं सात आठ प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे नॉर्दन एरियाज में इस साइड पे चल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आइधर गवर्नमेंट रन है और साथ डब्ल्यू के साथ या कोई किसी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सम लिंक्ड हैं और फंडिंग भी वहाँ से आती है इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश भी करते हैं फिर बात आ जाती है कि कौन सी स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हैं यानी हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया तो अब वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली गई हैं तो उसमें बेसिकली तीन स्पीशीज़ हैं हमारे पास हमारे पास इंडस डॉल्फिन है हमारे पास हुबारा बस्टर्ड है और हमारे पास मार्को पोलो शीप है और ये तीनों की तीनों स्पीशीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हैं यानी ख़तरा है कि ओवरऑल ये एक्सटेंक्ट भी हो सकते हैं उसमें ज़्यादातर जो इंडस डॉल्फिन है उसका जो हैबिटेट लॉस की वजह से उसका जो नंबर है दैट इज़ ड्विंडलिंग बराजिस बन गए हैं और वहाँ पे जो उसका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है हुबारा बस्टर्ड जो है वो एक बर्ड है जो माइग्रेटरी बर्ड है वो माइग्रेटरी बर्ड विंटर्स में आता है पाकिस्तान में और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है ओवर हंटिंग की वजह से इसकी पॉपुलेशन को भी ख़तरा है और सेम इज़ द केस विद मार्कोपोलो शीप कि उसकी भी हंटिंग होती है और हैबिटेट लॉस भी सम सम हाउ है जिसकी वजह से उसको खतरा है तो यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी से लेके उसकी क्लासिफिकेशन उसकी सारे एम्स इन प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं सो आई होप नाउ यू नो किस चैप्टर में क्या है एंड वट टू एक्सपेक्ट फर्दर फ्राम दिस चैप्टर This is your biology instructor Zainul Arfin from tutorial.bk